हेलो एवरीवन आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चॉम्स की नॉर्मल फॉर्म के बारे में चॉम्स की नॉर्मल फॉर्म दैट मीन सी एन एफ ओके ये क्या है कॉन्टेक्स फ्री ग्रामर का एक रिप्रेजेंटेशन है जिसमें हम दो रिप्रेजेंटेशन डिस्कस करेंगे सबसे पहले सी एन एफ डिस्कस करेंगे उसके बाद जी एन एफ दैट मीन्स चॉम्स की नॉर्मल फॉर्म चॉम्स की नॉर्मल फॉर्म नेक्स्ट हम देखेंगे बाद में ग्रे बैक नॉर्मल फॉर्म जी एन एफ तो वो क्या है आपका एक तरीके से कि कोई भी कॉन्टेक्स फ्री ग्रामर है उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो उसके डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन है मेनली इसमें दो हैं एक आपका सी एन एफ है दूसरा जी एन एफ है तो बेसिकली सी एन एफ क्या है ये देखते हैं और अगर कोई एक लैंग्वेज है फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एक लैंग्वेज गिवन है इसके करस्पॉन्डिंग ग्रामर जब लिखेंगे तो सपोज एट कोई ग्रामर लिख रहे हैं वो ग्रामर है फॉर एग्जाम्पल जी वन नेक्स्ट है आपका ग्रामर जी टू ओके तो किसी लैंग्वेज के करस्पॉन्डिंग अगर ग्रामर लिख रहे हैं तो वो ज़रूरी नहीं कि यूनिक हो जैसे डी एफ ए के टर्म में हम लोगों ने देखा था कि किसी भी लैंग्वेज के करस्पॉन्डिंग अगर डी एफ ए डिज़ाइन करेंगे तो वो ज़रूरी नहीं यूनिक हो या कोई भी एक लैंग्वेज गिवन है उसके करस्पॉन्डिंग अगर रेगुलर एक्सप्रेशन लिखेंगे तो उसमें भी ज़रूरी नहीं कि यूनिक आए ओके डिफरेंट डिफरेंट आ सकता है ऐसे ही सेम चीज़ तो लैंग्वेज अगर कोई ये गिवन है उसके करस्पॉन्डिंग अगर हम ग्रामर लिख रहे हैं तो वो भी डिफरेंट हो सकता है यूनिक नहीं हो ऐसा ज़रूरी नहीं कि यूनिक हो ओके तो इसलिए हम देखेंगे कि जो भी हम रिप्रेजेंटेशन यानी कोई भी एक ग्रामर होगी उसका जो रिप्रेजेंटेशन हम यूज़ करेंगे तो दैट मीन्स वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है तो दैट मीन्स एक लैंग्वेज की करस्पॉन्डिंग ग्रामर डिफरेंट हो सकती है तो अब देखते हैं कि ये क्या आपका चॉम्स की नॉर्मल फॉर्म और इसके कुछ एडवांटेज हैं अब ये वन बाई वन इस चीज़ को डिस्कस करते हैं तो सी एन एफ क्या आपका चॉम्स की नॉर्मल फॉर्म इफ ऑल द प्रोडक्शन आर ऑफ फॉर्म ए डिराइव बी सी ओके यानी कैपिटल ए क्या कर रहा है बी और सी को डिराइव कर रहा है एंड कैपिटल ए डिराइव स्मॉल बी ओके वेयर कैपिटल ए बी सी आर वेरिएबल्स एंड स्मॉल ए इज अ टर्मिनल तो वेरिएबल्स क्या होता है टर्मिनल क्या होता है ये ऑलरेडी हमें पता है यानी यहाँ कैपिटल ए क्या कर रहा है दो वेरिएबल को डिराइव कर रहा है और यहाँ एक वेरिएबल क्या कर रहा है एक सिंगल टर्मिनल को डिराइव कर रहा है तो अगर बात करें सी एन एफ की तो सी एन एफ में सिर्फ यही दो तरह की प्रोडक्शन हो सकती है या तो एक वेरिएबल क्या करेगा दो वेरिएबल को डिराइव करेगा या एक वेरिएबल क्या करेगा सिंगल टर्मिनल को डिराइव डिराइव करेगा फॉर एग्जाम्पल अगर इस तरीके से लिखा हुआ ए डिराइव स्मॉल ए कैपिटल बी ओके तो ये हमारी एक प्रोडक्शन है लेकिन क्या ये सी एन एफ के फॉर्म का है यानी सी एन एफ का जो फॉर्म है क्या उसको ये फॉलो कर रहा है तो यहाँ क्या है आपका कैपिटल ए स्मॉल ए को डिराइव कर रहा है और बी को एक साथ तो दैट मीन्स क्या है ये राइट हैंड साइड में या तो सिंगल टर्मिनल होगा या दो वेरिएबल्स होंगे या तो सिंगल टर्मिनल होगा या तो दो वेरिएबल होंगे तो ऐसी प्रोडक्शन जो होंगी वो आपकी सी एन एफ में नहीं आएंगी ओके तो सिंपली क्या होगा जो भी ग्रामर का फॉर्म लिखा होगा यानी किसी भी लैंग्वेज के करस्पॉन्डिंग अगर हम ग्रामर लिख रहे हैं और वो फॉर्म जो फॉलो कर रहा है वो क्या आपका सी एन एफ के फॉर्म को फॉलो कर रहा है तो उसमें सिर्फ यही फॉर्म हम अलाउ करेंगे यानी एक वेरिएबल क्या करेगा दो वेरिएबल को डिराइव करेगा या एक वेरिएबल सिंगल टर्मिनल को डिराइव करेगा ओके तो कैसे हम आ, आ, किसी भी ग्रामर को सी एन एफ में कन्वर्ट करेंगे वो भी हम बाद में देखेंगे पहले ये देखते हैं कि क्या क्या इसके एडवांटेज हैं वन बाई वन तो सबसे पहला एडवांटेज है कि लेंथ ऑफ ईच प्रोडक्शन इज रिस्ट्रिक्टेड ओके तो लेंथ ऑफ ईच प्रोडक्शन इज रिस्ट्रिक्टेड का क्यों रिस्ट्रिक्टेड है क्योंकि हर एक वेरिएबल क्या कर रहा है दो वेरिएबल को डिराइव कर रहा है या एक वेरिएबल सिंगल टर्मिनल को डिराइव कर इससे पहले जितनी भी हम लोगों ने प्रोडक्शन देखी थी वो क्या हो रहा था ए क्या कर रहा था कई सारे वेरिएबल्स को डिराइव कर रहा था या ए कई सारे टर्मिनल्स को डिराइव कर रहा था यहाँ हम लेंथ को क्या क्या है रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते यानी एक तरीके से ये कह सकते हैं कि अभी करंट सिनेरियो में हमारा जो भी वेरिएबल्स जितने भी है उसकी लेंथ क्या है और फ्यूचर में उसकी लेंथ क्या होगी हम उसको डिटरमिन नहीं कर सकते क्यों क्योंकि इसमें कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता था लेकिन इसमें क्या आपका पैटर्न बिल्कुल फिक्स है यानी एक वेरिएबल सिंपली दो वेरिएबल को डिराइव कर सकता है या एक वेरिएबल सिंपली एक टर्मिनल को डिराइव कर सकता है तो इसलिए क्या हो जाएगा ये आपका लेंथ ऑफ ईच प्रोडक्शन इज रिस्ट्रिक्ट यानी हर एक प्रोडक्शन को हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं ओके ये हो गया आपका एडवांटेज नंबर फर्स्ट वैसे अगर नॉर्मली कोई भी एक ग्रामर है जो सी एन एफ के फॉर्म का नहीं है तो हम ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि अभी करंट सिनेरियो में फॉर एग्जाम्पल हमारे प्रोडक्शन का फॉर्म कुछ दिया फ्यूचर में उसका प्रोडक्शन की लेंथ कितनी हो जाएगी हम उसको प्रोडिक्ट नहीं कर सकते लेकिन यहाँ क्या है प्रोडिक्ट कर सकते हैं कि यानी या तो इसमें क्या हो रहा है वेरिएबल एक इंक्रीज हो रहा है एक तरीके से देखें अगर इस वेरिएबल की जगह पे कहीं इस तरीके से लिखा हुआ एस डी राइज कैपिटल ए यानी एक प्रोडक्शन है और ए की जगह
रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं ओके तो यानी लेंथ ऑफ ईच प्रोडक्शन इज रिस्ट्रिक्टेड नेक्स्ट आप क्या है सेकेंड एडवांटेज क्या है आपका डेरिवेशन ट्री और पार्स ट्री ऑप्टेन फ्रॉम सी एन एफ यानी सी एन एफ इज ऑलवेज बाइनरी ट्री ओके तो अगर कोई भी एक प्रोडक्शन भी हुई है और वो आपका क्या है सी एन एफ की फॉर्म का है तो उसका जब डेरीवेशन ट्री बनाएंगे तो उसकी डेरीवेशन ट्री हमेशा क्या होगी बाइनरी ट्री क्या मतलब इस बात का इसको देखें सपोज दैट अगर यही प्रोडक्शन भी हुई है ए डिराइज फॉर एग्जाम्पल बी सी ओके और बी सपोज दैट दिया हुआ बी डिराइज डी एंड ई एंड सी डिराइज फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ है ई एफ एंड जी ई एस तरीके से दिया हुआ तो क्या ये सी एन एफ के फॉर्म का है तो देख लेते हैं कैपिटल ए क्या कर रहा है दो वेरिएबल को डिराइव कर रहा है तो ये अलाउड है कैपिटल बी क्या कर रहा है दो वेरिएबल को डिराइव कर रहा है ये भी अलाउड है कैपिटल सी क्या कर रहा है इन दोनों वेरिएबल को डिराइव कर रहा है ओके तो अब देखते हैं अगर इसका हम डेरिवेशन ट्री बनाएंगे तो कैसे बनेगा ए डिराइव बी एंड सी ओके बी क्या कर रहा है डी और ई को डिराइव कर रहा है और सी किस को डिराइव कर रहा है एफ एंड जी को ओके और डी ई एफ जी कोई एक सिंगल टर्मिनल को डिराइव कर रहा है फॉर एग्जाम्पल डी लिखा हुआ डी स्मॉल ए को डिराइव कर रहा है और ई क्या कर रहा है स्मॉल बी को डिराइव कर रहा है एफ क्या कर रहा है स्मॉल सी को डिराइव कर रहा है और जी क्या कर रहा है स्मॉल डी को डिराइव कर रहा है तो ये भी सी एन एफ के फॉर्म का कि एक वेरिएबल क्या करता है एक सिंगल टर्मिनल को डिराइव कर सकता है तो इसकी जगह क्या सब्सिट्यूट कर देंगे स्मॉल ए और ई e की जगह क्या करेंगे स्मॉल बी सब्सिट्यूट कर देंगे और यहाँ क्या आ जाएगा सी एंड डी तो अगर इस इस डेरिवेशन ट्री को देखेंगे तो क्या होगा ये बाइनेट बाइनेट ट्री बेसिकली क्या होती है यानी एटमोस कितने चिल्ड्रेन हो सकते हैं किसी अगर इसको हम नोड एजिम कर लें ये क्या है आपके नोड्स हैं ओके यानी जितने भी वेरिएबल्स या टर्मिनल्स जो भी हैं उनको एक नोड अगर रिप्रेजेंट करें इस तरीके से तो ये क्या होगा आपका बाइनेट्री यानी इसके कितने चिल्ड्रेन हैं वन एंड टू क्योंकि बाइनेट्री में मैक्सिमम किसी भी नोट के कितने चिल्ड्रेन हो सकते हैं टू इसके कितने हैं टू और इसके कितने हैं वन तो वन अलाउड दैट मैक्सिमम का मतलब क्या हो सकता है या तो जीरो होगा या तो वन होगा या तो टू होगा किसी भी नोट के यानी किसी भी नोट के मैक्सिमम चिल्ड्रेन कितने हो सकते हैं टू तो ये आपका लीफ नोट है तो इसके चिल्ड्रेन एक भी नहीं है तो वो भी अलाउड है नेक्स्ट डी का एक चिल्ड्रेन ई का एक चिल्ड्रेन एफ का यानी ओवरऑल अगर इसके डरे कोई भी अगर आपकी ग्रामर सी एन एफ के फॉर्म के गिवन है तो उसकी अगर हम पार्स ट्री या डेरिवेशन ट्री बहुत हर सेम डेरिवेशन ट्री और पार्स ट्री एक ही होती है तो उसको अगर हम कंस्ट्रक्ट करेंगे तो जो आपकी ट्री आएगी यानी डेरिवेशन ट्री होगी वो बाइनरी ट्री होगी ओके तो ये हो गया थर्ड एडवांटेज क्या है आपका थर्ड एडवांटेज थर्ड एडवांटेज है द नंबर ऑफ स्टेप्स रिक्वायर्ड टू डिराइव अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ मॉड डब्ल्यू इज टू मॉड डब्ल्यू माइनस वन तो ये देखते हैं क्या तो अगर कोई एक स्ट्रिंग दी हुई है सपोज दैट डब्ल्यू ओके और इसकी लेंथ क्या मॉड डब्ल्यू मॉड डब्ल्यू मीन्स सपोज अगर कोई एक स्ट्रिंग दी हुई है डब्ल्यू विच इज इक्वल टू ए बी सी डी ओके तो मॉड डब्ल्यू कितना हो जाएगा फोर ये इसका मतलब है इज टू मॉड डब्ल्यू माइनस वन तो दैट मीन्स अगर कोई एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ कितनी है फोर तो अगर नंबर ऑफ स्टेप्स यानी इसको जनरेट करने के लिए इस प्रोडक्शन से अगर इसी प्रोडक्शन को एज एग्जाम्पल ले लिया जाए और इससे जो स्ट्रिंग ड्राइव हो रही है सपोज दैट ए बी सी डी ओके इसको चेक करते हैं ये कितने नंबर ऑफ स्टेप्स में आएंगे तो कितने नंबर ऑफ स्टेप्स आना चाहिए इसकी लेंथ कितनी है फोर तो टू इन टू फोर माइनस वन विच इज इक्वल टू टू फोर जो एट माइनस वन विच इज इक्वल टू सेवन यानी सेवन स्टेप्स में ये स्ट्रिंग मिल जाएगी अगर आपका जो गिवन ग्रामर है वो सी एन एफ के फॉर्म का है तो चेक कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा ए डिराइज यानी ए आपका स्टार्टिंग सिंबल है तो वहीं से स्टार्ट करेंगे ए डिराइज बी सी और उसके बाद क्या हो जाएगा बी क्या कर रहा है बी डी ई को डिराइव कर रहा है डी ई सी और उसके बाद क्या हो जाएगा सी किसको डिराइव कर रहा है एफ जी को ओके तो सी डिराइव कर दी दीजिए डी ई एफ जी ये आ गया ओके नेक्स्ट क्या करेंगे डी किसको डिराइव कर रहा है स्मॉल ए तो स्मॉल ए ई एफ एंड जी नेक्स्ट क्या कर रहा है ई को अगर सब्सिट्यूट करेंगे बी से तो क्या आ जाएगा ए बी एफ जी नेक्स्ट सब्सिट्यूट करेंगे अगर एफ को एफ सी को डिराइव कर रहा है तो क्या आ जाएगा ए बी सी एंड कैपिटल जी नेक्स्ट आ जाएगा ए बी सी एंड डी तो दैट मीन्स ये इसका डेरिवेशन होगा स्टार्ट सिंबल से आएंगे और ये स्ट्रिंग जो हमारे रिक्वायर्ड स्ट्रिंग है उसको जनरेट करेंगे तो देखते हैं कितने नंबर ऑफ स्टेप्स आए हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन टोटल कितने नंबर ऑफ स्टेप्स आ रहे हैं सेवन तो जो थर्ड एडवांटेज है ये हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर कोई भी एक स्ट्रिंग है फॉर एग्जांपल इसका क्या एडवांटेज है तो सबसे पहले ये देखते हैं कि क्या ये है यानी अगर कोई भी एक स्ट्रिंग फॉर एग्जांपल दी हु
तो हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ स्टेप्स में हम इसको डिराइव कर सकते हैं फ्रॉम स्टार्टिंग सिंबल टू दैट स्ट्रिंग तो कितने नंबर ऑफ स्टेप्स आ रहे हैं टू मॉट डब्ल्यू माइनस वन तो टू मॉट डब्ल्यू मॉट डब्ल्यू विच इज इक्वल्स टू फोर माइनस वन तो टू इन टू फोर विच इज इक्वल्स टू एट एट माइनस वन विच इज इक्वल्स टू सेवन तो इससे क्या एडवांटेज इसका क्या फ़ायदा है इस एडवांटेज का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी एक स्ट्रिंग है सपोज दैट वो हमारी इस लैंग्वेज से बिलोंग कर रही है ओके तो ये हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इतने नंबर ऑफ स्टेप्स में हम डिराइव कर लेंगे ओके लेकिन कोई एक स्ट्रिंग अगर इस लैंग्वेज का पार्ट नहीं है तो जैसे हम लोगों ने उसमें जब रिमूवल ऑफ नल प्रोडक्शन डिस्कस कर रहे थे तो उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि कोई भी एक वेरिएबल होगा वो नल को सब्सिट्यूट करेगा तो नंबर ऑफ स्टेप्स हम फाइंड नहीं कर सकते लेकिन यहाँ क्या एडवांटेज होगा अगर आपके गिवन ग्रामर चॉम्स के नंबर फॉर्म में है तो चॉम्स के नंबर फॉर्म में अगर गिवन होगा तो कोई एक स्ट्रिंग होगा कि उसकी लेंथ आइडेंटिफाई करेंगे उसके बाद क्या करेंगे ये फार्मूला यूज़ करेंगे दैट मीन्स टू मॉट डब्ल्यू माइनस ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे उसके बाद अगर फॉर एग्जाम्पल स्पेसिफिकली अगर इस स्ट्रिंग की बात करते हैं ए बी सी डी अगर इस ग्रामर से नहीं जनरेट होती तो हम क्या करते कि सेवन नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद स्टॉप कर देते यानी सेवन स्टेप तक चेक करते उसके बाद स्टॉप कर देते ओके तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये स्ट्रिंग इस लैंग्वेज का पार्ट है या नहीं है यानी दैट मीन्स ये इन्फाइनाइट लूप में नहीं जाएगा क्यों नहीं जाएगा क्योंकि इसका जो हमने फार्मूला डिराइव किया फार्मूला क्या है कि क्यों क्योंकि ये स्पेसिफिक है एक वेरिएबल दो दो वेरिएबल को डिराइव करा या एक वेरिएबल एक सिंगल टर्मिनल को डिराइव करा क्योंकि इसको हमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि ये इतना ही होगा उसी को हम चॉम्स के नॉर्मल फॉर्म कर रहे हैं तो दैट मीन्स सेवन स्टेप्स में हम ये बता सकते हैं कि ये स्ट्रिंग इस लैंग्वेज का पार्ट है या नहीं है अगर सेवन्थ स्टेप में ये स्ट्रिंग डिराइव नहीं हो तो दैट मीन्स ये स्ट्रिंग इस लैंग्वेज का पार्ट नहीं है ओके तो इसका ये हो जाएगा थर्ड एंड वर्थ डे दूसरी चीज़ ये है कि ये कैसे आया है टू मॉट डब्ल्यू माइनस वन ये देख लेते हैं तो दैट मीन्स टू मॉट डब्ल्यू कैसे आ रहा है तो अगर ये देखा जाए तो सबसे पहले क्या हो रहा है ये वेरिएबल यानी ये फार्मूला कैसे डिराइव हुआ उसको देख लेते हैं एक रफली बिल्कुल कि किस तरीके से ये डिराइव हो रहा है तो यहाँ क्या हो रहा है एक वेरिएबल दो वेरिएबल को डिराइव कर रहा है फिर उसके बाद इसको डिराइव किया उसके बाद इसको डिराइव किया तो दैट मीन्स इतने स्टेप में हमने क्या किया जितने भी वेरिएबल थे उसको डिराइव कर लिए ओके और उसके बाद वन बाई वन सारे टर्मिनल को डिराइव करते चले गए यानी यहाँ से सब्सटीट्यूशन स्टार्ट किए तो दैट मीन्स ये क्या हो रहा है डी की जगह स्मॉल ए रिप्लेस हुआ ई e की जगह स्मॉल बी एफ की जगह अच्छा थर्ड स्टेप एफ की जगह स्मॉल सी जी की जगह स्मॉल डी तो अगर हम देखें ये कितने स्टेप्स हैं टोटल फोर स्टेप्स यानी वन टू थ्री फोर स्टेप और ये कितना है थ्री तो दैट मीन्स सबसे पहले क्या करेंगे वेरिएबल्स को सारे डिराइव कर लेंगे यानी ये मतलब यहाँ हम ये नहीं देखना कि यार लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन है राइट मोस्ट डेरिवेशन है उसके लिए स्पेसिफिकली अभी देखेंगे यहाँ हम सिंपली क्या कर रहे हैं ये ये खाली आइडेंटिफाई करना है कि कैसे ये फॉर्मूला आया है ओके अभी प्रोडक्शन चेंज करके भी देख सकते हैं कि कैसे सपोज दैट अगर ये दिया हुआ है पहले अभी इसी को देख लेते हैं कि कैसे ये फॉर्मूला आ रहा है फिर जब इसका एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो उसके बाद ये चीज़ और क्लियर होगी तो सबसे पहले ये देखते हैं कि कैसे ये फॉर्मूला यानी जो थर्ड एडवांटेज है ये कैसे हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि इतने नंबर ऑफ स्टेप्स में ये आपको स्ट्रिंग मिल जाएगी वो देखते हैं स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है फोर तो दैट मीन्स यहाँ से स्ट्रिंग जनरेट करना स्टार्ट हुई दैट मीन्स वेरिएबल्स को टर्मिनल की जगह रिप्लेस करना स्टार्ट यानी वेरिएबल क्या कर रहा है टर्मिनल को रिप्लेस कर रहा है इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हैं फोर और इससे पहले कितने नंबर ऑफ स्टेप्स आए थ्री तो दैट मीन्स ये क्या कह सकते हैं इसकी लेंथ कितनी है मॉट डब्ल्यू और इसकी लेंथ कितनी है मॉट डब्ल्यू माइनस अगर इन दोनों को दो पार्ट में स्प्लिट पर स्प्लिट करके देखें यानी जहाँ से टर्मिनल को रिप्लेस करना स्टार्ट किए वहाँ से और उससे पहले क्या करें वेरिएबल्स को सारे डिराइव कर लिए ओके बस खाली अभी ये समझने के लिए कैसे ये स्टेप आया एग्जैक्टली exactly, ओके तो दैट मीन्स यहाँ से कितने नंबर ऑफ स्टेप्स आए w माइनस वन और यहाँ कितने आ रहे हैं w तो अगर इनको सम अप करेंगे तो क्या आ जाएगा w प्लस डब्ल्यू माइनस वन विच इज इक्वल्स टू टू मोट डब्ल्यू माइनस वन तो ये फॉर्मूला आ जाएगा तो लेंथ ऑफ द नंबर ऑफ स्टेप्स रिक्वायर्ड टू डिराइव अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ w इज टू मोट डब्ल्यू माइनस वन तो ये हो जाएगा आपका सीन है फोर्थ एडवांटेज क्या है फोर्थ एडवांटेज है इट इज़ इजी टू अप्लाई सी वाई के एल्गोरिथम ओके ये एल्गोरिथम क्या है बेसिकली इसको हम लोग डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे बेसिकली एल्गोरिथम क्या है ये आपका एक मेंबरशिप एल्गोरिथम है मेंबरशिप एल्गोरिथम क्या होता है मेंबरशिप एल्गोरिथम का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई एक स्ट्रिंग है वो इस लैंग्वेज का पार्ट है कि नहीं
तो इसको कहते ये आपका क्या है सी वाई के एल्गोरिथम एक एल्गोरिथम है जिससे हम मेंबरशिप चेक करते हैं कि किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग के थ्रू कि वो स्ट्रिंग उस लैंग्वेज का पार्ट है या नहीं वो भी हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या है सी वाई के एल्गोरिथम कैसे इसकी मेम्बरशिप एल्गोरिथम वर्क करती है वो अभी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे तो ये था चॉम्स की नॉर्मल फॉर्म का बेसिक यानी इंट्रोडक्शन की क्या है बेसिकली चॉम्स की नॉर्मल फॉर्म इसका रिप्रेजेंटेशन यानी वेरिएबल ए क्या करेगा टू दो वेरिएबल को डिराइव करेगा और कैपिटल ए सिंगल टर्मिनल को डिराइव करा है तो ये हो जाएगा सी एन एफ बाकी अगर कोई भी एक गिवन ग्रामर है उसको सी एन एफ में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देखते हैं ओके